എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റൻ മെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ നിന്ന് നോക്കാനുള്ളതാണ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് യൂസർ മസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് എ സബ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ ഓൺ പോസ് എക്സെട്ര ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസർ തീർച്ചയായും ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ സബ് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ ഓൺ പോസ് തുടങ്ങിയ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡുകൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിലെ കുറച്ച് സബ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഡയലോഗ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ പ്രിഫറൻസ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് മാനേജർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മാനേജ് ദി ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഇൻ ദി ആക്ടിവിറ്റി ആഡിംഗ് റിമൂവിംഗ് ഓർ റീപ്ലേസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിലെ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് മാനേജേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് മാനേജേഴ്സ് ആണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് മാനേജേഴ്സ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നെന്താണ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുക പിന്നെന്താണ് ബാക്ക് സ്റ്റാക്കിലെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിനെ പോപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ ബാക്ക് സ്റ്റാക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിന് വേണ്ടി ലിസണേഴ്സിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ബാക്ക് സ്റ്റാക്ക് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ഹാവ് നോ അവയർനെസ് ഓഫ് ബാക്ക് ബട്ടൺ ഇൻ ആൻഡ്രോയിഡ് വെൻ എവർ വി നാവിഗേറ്റ് ഫ്രം വൺ ആക്ടിവിറ്റി ടു അനദർ ദി പ്രീവിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ആഡഡ് ടു എ സ്റ്റാക്ക് ഫ്രം വെയർ വി ക്യാൻ ആസസ് ഇറ്റ് എഗെയിൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വഴി ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഫിഗർ നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ നിന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ടൂവിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ടൂവിന് രണ്ട് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എയും അതുപോലെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ബിയും ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എയിലേക്കാണ് ദെൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എയിൽ നിന്ന് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ബിയിലേക്ക് പോയി നമ്മളിപ്പോൾ ബാക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ബിയിൽ നിന്ന് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എയിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് പക്ഷേ ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ബിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിന് ബാക്ക് ബട്ടൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ്സും ഇല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഹോം ആക്ടിവിറ്റി കാണാൻ കഴിയും ഹോം ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് സപ്പോസ് വാട്സാപ്പാണ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് കരുതുക അതിൽ നമ്മൾ ചാറ്റ്സ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ചാറ്റ് എന്താണ് ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആണ് ആ ചാറ്റിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് അടിച്ചാൽ വാട്സാപ്പിൻ്റെ ഹോമിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഹോമിലേക്കാണ് എത്തുക അപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക് ബട്ടൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഏറ്റവും കോൾ ചെയ്ത മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകണം എന്നല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രാഗ്മെൻസിന് ബാക്ക് ബട്ടൻ്റെ അവയർനെസ് കൊടുക്കും ആൻഡ്രോയിഡിൽ പൊതുവെ നമ്മളൊരു ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വേറൊരു ആപ്പ് എടുത്താൽ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയല്ല അതിനെ നമ്മളൊരു സ്റ്റാക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആ ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ വീണ്ടും എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാക്കിനെയാണെന്ത് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഫ്രാഗ്മെൻസും കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ടു ബാക്ക് സ്റ്റാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് മാനേജർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനൊക്കെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി എന്നാണ് പറയാറ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ടു ബാക്ക് സ്റ
ഓൺ സേവ്ഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് വരുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഡോട്ട് സേവ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് വി ക്യാൻ പാസ് ദിസ് മെത്തേഡ് എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ആ മെത്തേഡ് പാസ് ചെയ്താൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് should not directly communicate with each other and should generally only communicate with their parent activity fragments thamale parasparam communicate cheyarilla sadharanava communicate cheyare parent activity aayittaanu fragment should be modular standalone and reusable components fragments modular aayirikanam standalone aayirikanam adu pole reusable components um aayirikanam oru fragment nu ആക്ടിവിറ്റിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് വഴികളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ബണ്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്സ് മൂന്നാമത്തത് ലിസണേഴ്സ് ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആക്ടിവിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ടാർഗറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റും ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ന്യൂ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണെന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ആക്ടിവിറ്റി മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് എ സിംഗിൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡ്യൻ വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദി ആക്ടിവിറ്റി ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഈ മെത്തേഡ് ഒരു സിംഗിൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റിനെയാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഇൻറ്റൻറ്റിനെയൊക്കെ അപ്പം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ത് ഇത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഗെറ്റ് എ റിസൾട്ട് ബാക്ക് ഫ്രം ആൻ ആക്ടിവിറ്റി വെൻ ഇറ്റ് എൻസ് കോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻഡ് ഇൻഡ് മെത്തേഡ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ സ്റ്റാർട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ റിസൾട്ട് ഇൻഡ് ഇൻഡ് എന്ന മെത്തേഡിനെയാണെന്ത് കോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് സെറ്റ് ടാർഗറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് ഒന്ന് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ദെൻ കസ്റ്റ് കോഡ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താണ് ഇൻഡീജറാണ് ഓപ്ഷണൽ ടാർഗറ്റ് ഫോർ ദിസ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിന് ഒരു ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെറ്റ് ടാർഗറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാർഗറ്റ് ലെറ്റ്സ് ദി കോൾഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് നോ വേർ ടു സെൻഡ് ദി റിസൾട്ട് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എവിടേക്കാണ് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫ്രാഗ്മെൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പഠ